హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు శాంతి క్రియేటివ్ కార్నర్ మీరు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్స్ మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇప్పుడు వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ఫస్ట్ నెక్ అవుట్లైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి తర్వాత నేను ఇక్కడ గోల్డ్ కలర్ జరి థ్రెడ్ని తీసుకుని చైన్ స్టిచ్ అంటే గోల్డ్ స్కూట్తో నెక్ అవుట్లైన్ అంతా కూడా కుట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను సింగిల్ జరి థ్రెడ్ని తీసుకుని గొలుసుకుట్టు వేసుకుంటున్నాను మీరు జరి థ్రెడ్కి బదులుగా సిల్క్ థ్రెడ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ సిల్క్ థ్రెడ్తో కుట్టుకోవాలనుకుంటే కనుక రెండు వర్సల్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకుని గొలుసుకుట్టు వేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు వరుసలు గొలుసుకుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత దీనికి పైన గమ్ అప్లై చేసి గోల్డ్ కలర్ రౌండ్ బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి గమ్ కొంచెం ఆరిపోయిన తర్వాత నార్మల్ మెషిన్ థ్రెడ్ని తీసుకుని ఈ బాల్ చైన్కి దగ్గర దగ్గరగా టాకాలు వేసుకోవాలి టాకాలు వేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి పైన లావుగా ఉన్న ఏదైనా థ్రెడ్ని తీసుకుని పైపింగ్ థ్రెడ్ కానీ డోరీ థ్రెడ్ కానీ లేదంటే ఏ థ్రెడ్ని అయినా తీసుకుని దీనికి పైన గమ్తో స్టిక్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈ విధంగా టాకాలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ పైన లోడ్ స్టిక్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఇక్కడ ఎనిమిది వరుసల బ్లూ కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకున్నాను ఫస్ట్ కింద ఉన్న థ్రెడ్ కదలకుండా రెండు సార్లు ఈ విధంగా టాకాలు వేసుకోవాలి తర్వాత లోడ్ స్టిక్ చేసుకోవడానికి థ్రెడ్ని ఇలా పైకి తీసుకుని క్రాస్గా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి లోడ్ స్టిచ్లో కుట్టుని మనం క్రాస్గా వేసుకోవడం వల్ల ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంటుంది సేమ్ ఇదే విధంగా మొత్తం పైపింగ్ థ్రెడ్ అంతా కూడా కుట్టుకోవాలి ఇది కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత దీనికి పైన గమ్ అప్లై చేసుకుని గోల్డ్ కలర్ రౌండ్ బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు చూపించినట్టుగానే తర్వాత నార్మల్ మెషిన్ థ్రెడ్తో దీనికి దగ్గర దగ్గరగా టాకాలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి టాకాలు వేయడం అయిపోయిన తర్వాత గోల్డ్ కలర్ జరి థ్రెడ్ని తీసుకుని చైన్ స్టిచ్ అంటే గోల్డ్ స్కూట్తో నెక్స్ట్ టైం మొత్తం కూడా కుట్టుకోవాలి ఈ గోల్డ్ స్కూటీని మనం ముందుగా కుట్టుకున్న బాల్ చైన్కి దగ్గరగా ఉండేలాగా కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు వరుసలు గోల్డ్ స్కూట్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా గ్యాప్స్ లేకుండా దగ్గరగా కుట్లు వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఫినిషింగ్ కూడా సేమ్ మగ్గం వర్క్ లాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత దీనికి పైన ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి ఇది డ్రా చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా యూ షేప్లో డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అండ్ ఫస్ట్ డ్రా చేసిన యూ షేప్స్కి మధ్యలో ఉండేలాగా నెక్స్ట్ లైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి సేమ్ అదేవిధంగా థర్డ్ లైన్ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది డ్రా చేయడం అయిపోయిన తర్వాత గోల్డ్ కలర్ జరి థ్రెడ్ని తీసుకుని చైన్ స్టిచ్ అంటే గోల్డ్ స్కూట్తో వీటి అవుట్లైన్ అంతా కూడా కుట్టుకోవాలి మీరు కావాలనుకుంటే జరి థ్రెడ్కి బదులుగా సిల్క్ థ్రెడ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ సిల్క్ థ్రెడ్తో కుట్టుకోవాలి అంటే కనుక రెండు వర్సల్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకుని స్టిచ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూ షేప్ కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత సూదిని కిందకి దించేసుకోవాలి అలా చేయడం వల్ల మనకు కార్నర్స్ అనేవి స్ట్రైట్గా ఉంటాయి బ్యాక్కి టర్న్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సూదిని మనం లాస్ట్ వేసుకున్న గొలుసులోంచి పైకి తీసుకోవాలి తర్వాత నుంచి మళ్ళీ నార్మల్గానే గొలుసులు వేసుకుంటూ నెక్స్ట్ కూడా కుట్టుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా త్రీ లైన్స్ కూడా కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా త్రీ లైన్స్ గొలుసుకుట్టు వేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఎనిమిది వరుసల ఎల్లో కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకుని ఫ్రెంచ్ నోట్స్తో ఈ మధ్యలో ఫిల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థ్రెడ్ని ఈ విధంగా ఈ లూప్స్ మధ్యలోంచి పైకి తీసుకుని వేలికి ఇలా మెల్లి వేసుకుని మూడు వేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే సూదిని పైకి తీసుకున్నామో అదే ప్లేస్లో సూదిని కిందకి దించేసుకోవాలి అంతేనండి చాలా ఈజీగా ఈ ఫ్రెంచ్ నోట్స్ని వేసుకోవచ్చు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఈ విధంగా ముడి వేసుకుని సూదిని ఎక్కడి నుంచి అయితే పైకి తీసుకున్నామో అదే ప్లేస్లోంచి మళ్ళీ కిందకి దించేసుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా అన్ని గ్యాప్స్ని కూడా ఫిల్ చేసుకోవాలి
ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ అంతా కూడా ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్తో ఫ్రెంచ్ నాట్స్ వేసుకున్నాను అండ్ సెకండ్ లైన్ అంతా కూడా బ్లూ కలర్ థ్రెడ్తో ఫ్రెంచ్ నాట్స్ వేసుకోవాలి అండ్ థర్డ్ లైన్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్తోనే ఫ్రెంచ్ నాట్స్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఆల్టర్నేటివ్గా వేసుకుంటున్నాను ఈ త్రీ లైన్స్ ఫ్రెంచ్ నాట్స్ వేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ థ్రెడ్ని తీసుకొని పైన క్లౌజ్ స్టిచ్ అంటే లవంగం స్టిచ్ వేసుకోవాలి సేమ్ ఇంతకు ముందు చూపించినట్టుగానే సేమ్ ఫ్రెంచ్ నాట్స్లోనే ఉంటుంది ఇది కూడా ఫ్రెంచ్ నోట్స్లో మనం థ్రెడ్ని ఎక్కడి నుంచి అయితే పైకి తీసుకుంటామో సేమ్ అదే ప్లేస్ నుంచి కిందకి దించుకోవాలి అదే లవంగం స్టిచ్ చేసే కనుక కొంచెం పైన సూదిని దించుకోవాలి అంతేనండి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ చూడండి నీటిల్ని పైకి తీసుకొని ఈ విధంగా ముడి వేసుకుని తర్వాత కొంచెం పైన సూదిని కిందకి దించేసుకోవాలి సో ఈ ముడి అనేది కొంచెం పైకి పడుతుంది సేమ్ ఇదే విధంగా ఇలాగ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లేసెస్లో మధ్యలో గ్యాప్ వదిలేసి నెక్స్ట్ ప్లేస్లో మళ్ళీ సేమ్ క్లౌజ్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మొత్తం డిజైన్ అంతా కూడా కుట్టుకోవాలి కంప్లీట్ గా కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉందండి చాలా బాగుంది చాలా సింపుల్ స్టిచ్చెస్ తో మీరు ఈ వర్క్ ని చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ మీకు చైన్ స్టిచ్ అండ్ ఫ్రెంచ్ నాట్స్ వేయడం వస్తే ఈ డిజైన్ ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇదే విధంగా బ్లౌజ్ బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ని కూడా కుట్టుకోవాలి అండ్ కంప్లీట్ బ్లౌజ్ అంతా కూడా బుటీస్ వేసుకోవాలి దానికోసం ఫస్ట్ ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి చాలా చిన్న చిన్న బుటీస్ వేసుకోవాలండి సో ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత గోల్డ్ కలర్ జరీ థ్రెడ్ని తీసుకొని ఫస్ట్ దీని అవుట్లైన్ అంతా కూడా కుట్టుకోవాలి చైన్ స్టిచ్ కాబట్టి నేను మొత్తం కూడా చూపించట్లేదండి సో ఇలా కార్నర్స్కి వచ్చినప్పుడు సూదిని కిందకు దించేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ సూదిని మనం లాస్ట్ వేసుకున్న చైన్ మిడిల్లోంచి పైకి తీసుకోవాలి దీని ఇదే విధంగా మొత్తం అంతా కూడా చైన్ స్టిచ్చెస్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం అవుట్లైన్ అంతా కుట్టుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని లోపల ఫిల్లింగ్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి రెండు వలసల బ్లూ కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకొని ఫస్ట్ శాటిన్ స్టిచ్తో పైన ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను సో దీని కింద నుంచి తీసుకుని పైన మళ్ళీ దించేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మొత్తం పైన అంతా కూడా ఫిల్ చేసుకోవాలి శాటిన్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మనం థ్రెడ్ని కొంచెం లావుగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఫిల్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత కింద ఉన్న డైమండ్ షేప్ని ఫిల్ చేయడానికి నేను లాంగ్ అండ్ షార్ట్ స్టిచ్ని యూజ్ చేసి ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను దానికోసం ఫస్ట్ థ్రెడ్ని ఇలా తీసుకుని ఫస్ట్ ఇలా కిందకి దించేసుకోవాలి మళ్ళీ థ్రెడ్ని పై నుంచి తీసుకుని ఫస్ట్ లాంగ్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి దానికోసం సూదిని ఫస్ట్ కింద నుంచి హాఫ్కి పైకి తీసుకోవాలి థ్రెడ్ అనేది సూదికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో పైన చిన్నగా షార్ట్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ లాంగ్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి లాంగ్ స్టిచ్ ఎప్పుడు కూడా కింద నుండి స్టార్ట్ చేసి లాంగ్గా వేసుకోవాలి షార్ట్ స్టిచ్ పైన స్టార్ట్ చేసి షార్ట్గా వేసుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా మొత్తం అంతా కూడా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఈ లాంగ్ అండ్ షార్ట్ స్టిచ్ని రొమానియన్ స్టిచ్ అని కూడా అంటారు మీరు ఈ స్టిచ్కి బదులుగా శాటిన్ స్టిచ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు శాటిన్ స్టిచ్తో ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు నాలుగు లేదంటే ఆరు వసల్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకుని ఫిల్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కంప్లీట్గా కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉన్నాయి బూటీస్ వీటిని ఆల్ ఓవర్ ద బ్లౌజ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ని ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇక్కడ నేను త్రీ ఫోర్త్ స్లీవ్స్ తీసుకున్నానండి అండ్ కింద వచ్చేసి మనం లోడ్ స్టిచ్ చేసుకుని దానికి రౌండ్ బాల్ చేయని స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు నెక్ లైన్కి ఎలా చూపించానో సేమ్ అదే విధంగా దానికి పైన ఒక ఫోర్ ఇంచెస్లో ఈ విధంగా బ్లాక్స్ని డ్రా చేసుకున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే ఈ చెక్స్ ప్యాటర్న్ని బ్లౌజ్ మొత్తం కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ కింద ఒక లావు బార్డర్ లాగా వేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ పైన వచ్చేసి బూటీస్ని స్టిచ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఫస్ట్ ఈ లైన్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవడానికి నార్మల్ మెషిన్ థ్రెడ్ని తీసుకుని గోల్డ్ బీడ్స్ని ఎక్కించుకున్నాను తర్వాత సూదిని ఇలా కిందకి దించేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ సూదిని వన్ బీడ్కి ముందు నుంచి సూదిని తీసుకుని మనం లాస్ట్ కుట్టుకున్న ఒక బీడ్లోంచి సూదిని తీసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ బీడ్స్ని ఎక్కించుకోవాలి మళ్ళీ సూదిని కిందకి దించేసుకోవాలి మళ్ళీ సూదిని లాస్ట్ కుట్టుకున్న వన్ ఆర్ టూ బీడ్స్ ముందు నుంచి తీసుకుని ఆ బీడ్స్లోంచి సూదిని తీసుకుని నెక్స్ట్ బీడ్స్ని ఎక్కించుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా మొత్తం అన్ని లైన్స్ని కూడా కుట్టుకోవాలి మీరు కావాలనుకుంటే ఈ బీడ్స్కి బదులుగా గోల్డ్ కలర్ రౌండ్ బాల్ చైన్ని కూడా గ్లూతో స్టిక్ చేసుకుని టాకాలు వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మొత్త
ఈ విధంగా అవుట్లైన్ అంతా స్టిచ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని లోపల లాంగ్ అండ్ షార్ట్ స్టిచ్తో ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు బూటీని స్టిచ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఫిల్ చేసామో సేమ్ అదే విధంగా దీన్ని కూడా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని డైమండ్ షేప్స్ని కూడా ఫిల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ కార్నర్ ప్లేసెస్లో మనం ఫ్రెంచ్ నాట్స్ వేసుకోవాలి కంప్లీట్గా స్టిచ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత బ్లౌజ్ బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ఈ విధంగా ఉందండి అండ్ కంప్లీట్గా స్టిచ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి చూసారు కదండి బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ బ్లౌజ్ని ఏ విధంగా నార్మల్ నీడిల్తో ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాం